హాయ్ లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు మే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ వీడియో ఒకవేళ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఎవరైనా మన ఛానల్కి సంబంధించి నేను పెట్టే కరెంట్ అఫేర్స్ డైలీ అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే సో డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ఇంకా ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వెళ్ళి సో అందులో డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంగ్లీష్లోనే అంతేకాకుండా తెలుగులో సపరేట్ సపరేట్గా అప్డేట్ చేస్తున్నాం కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ అండ్ ఈ రోజుడివి రేపు లేదా ఈరోజు ఈవినింగ్ అలా అప్డేట్ చేసే విధంగా తయారు చేసాము అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్ట్రాటజిక్ జీక కూడా క్విజ్ అయితే డైలీ ఒక కాన్సెప్ట్ మీద అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని బాగుంటే మీరు ప్లే స్టోర్లో దానికి రేటింగ్ ఇచ్చి అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఇంకా ఫ్యూచర్లో పేపర్ అనాలిసిస్కి సంబంధించి నోట్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఆ నోట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఒక ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఆర్టికల్ తీసుకొని సో ఆర్టికల్ నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏంటనేది సో నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్ నుండి మేబీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో దాంట్లో ఆ ఆర్టికల్ నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి అనే దానిపై నోట్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ నోట్స్ని మీకు ఇచ్చే విధంగా నేనైతే డెవలప్ చేస్తాను సో మన ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి సో మన ఛానల్కి ఇంకా బూస్టింగ్ రావాలి అది లైక్స్ ద్వారా అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ద్వారా మీరు ఇచ్చే లవ్లీ కామెంట్స్ ద్వారానే నాకు ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది సో అది గాయస్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను పేపర్ అనాలిసిస్లో ఐసీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డు ఎవరు గెలుచుకున్నారు అని సో ఆన్సర్ వచ్చేసి విరాట్ కోహ్లీ అండి ఓకేనా ఇది అండ్ ఈరోజు క్వశ్చన్ వచ్చేసి దంప ఓకేనా దంప టైగర్ రిజర్వ్ ఏ భారత రాష్ట్రంలో ఉంది ఓకేనా అస్సాం మిజోరాం మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీ ఆన్సర్ ఏంటనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ చూడండి ఇంటెలిజెంట్ వెంటిలేటర్ ఓకేనా సోనాలిక ఇంటెలిజెంట్ వెంటిలేటర్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి వెంటిలేటర్ల అవసరం అనేది చాలా అవసరం కదా అయితే ప్రముఖ ట్రాక్టర్ల తయారీ సంస్థ అయిన సోనాలిక సోనాలిక ఏంటండి ఒక ట్రాక్టర్ల తయారీ కంపెనీ సో ఇంటెలిజెంట్ వెంటిలేటర్ సిస్టమ్ కృత్రిమ శ్వాస వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఈ వ్యాధి బారి పడిన వారికి శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతుందిగా సో ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి సహకరించేందుకు అధునాతన అధునాతనంగా అంటే టెక్నాలజీని జోడించి అంతేకాకుండా అధిక పీడన ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేయడం ఇంధనం లేకుండా పనిచేసి ఎయిర్ కంప్రెసర్ వంటి కొత్త ఫ్యూచర్లు యాడ్ చేయడము ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పింది కేవలం ఐసీయూలోనే కాకుండా బయట ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది పనిచేసే విధంగా ఈ వెంటిలేటర్ సిస్టమ్ని అభివృద్ధి చేశామని ఆసుపత్రి ఇన్ఫ్రాలో ఇబ్బంది ఉన్న సమయంలో బ్యాకప్ కంప్రెసర్గా ఉంటుందని కూడా చెప్పారు మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా దీన్ని అయితే తయారు చేసినట్లు అండ్ దేశీయ ఉత్పత్తిగా దీన్ని తయారు చేసినట్టు అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని సోనాలిక గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ అమృత్ సాగర్ మెట్టలు చెప్పారు సో సోనాలిక అనేది ఒక ట్రాక్టర్ తయారీ కంపెనీ దీని యొక్క గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ ఎవరండి అమృత్ సాగర్ మెట్టల్ అనమాట ఓకేనా సో దీని పేరు వచ్చేసి ఇంటెలిజెంట్ వెంటిలేటర్ అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి కృత్రిమ శ్వాస వ్యవస్థ ద్వారా దీన్ని అయితే సిస్టమ్ తయారు చేశారు ఇంటెలిజెంట్ వెంటిలేటర్ సిస్టమ్ అనమాట దీన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఇది ఓన్లీ హాస్పిటల్ వాతావరణంలోనే కాకుండా బయట వాతావరణంలో కూడా పనిచేసే విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేశారు తర్వాత డిసిఏ జేడిగా నవీన్ బాధ్యతలు అండి సో డిసిఏ అంటే చూడండి రాష్ట్ర ఏ రాష్ట్రం తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాయింట్ కలెక్టర్ లైసెన్స్గా ఫార్మా కౌన్సిల్ రిజిస్టర్గా వై నవీన్ కుమార్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ లైసెన్స్గా ఫార్మా కౌన్సిల్ రిజిస్టర్గా వై నవీన్ కుమార్ గురువారం ఓకేనా వై నవీన్ కుమార్ అండి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని డిసిఏ జేడిగా నవీన్ బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారు ఓకేనా అయితే ఆయన్ను డిసిఏ జేడిగా సో డిసిఏ డైరెక్టర్ ప్రతిమేళ నియమించారు ప్రస్తుతం జేడి వెంకటేశ్వర్లు డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతారు ఫార్మసీ పిహెచ్డీ పూర్తి చేసిన నవీన్ కుమార్ తొమ్మిది ఏళ్ల క్రితం డిసిఏలో చేరి జూనియర్ సీనియర్ సైంటిఫిక్ అధికారిగా పనిచేశారు ఆ అనుభవం మీద ఇప్పుడు డిసిఏ జేడిగా అతనికి బాధ్యతలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు ఈ డిసిఏ డిసిఏ అంటే డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్
దీన్ని ఎన్ఎఫ్డిబిసిఏ అంటారు ఓకేనా జాతీయ రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ కమిషనర్ తెలంగాణ మత్స్యశాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ సి సువర్ణ ఇప్పుడు జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి సంస్థ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా బాధ్యతలు అయితే తీసుకున్నారు ఓకేనా నియమించడం జరిగింది ఈవిడ తెలంగాణలో మత్స్యశాఖ కమిషనర్ ఇప్పుడు జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి సంస్థ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట ఇప్పుడు బాధ్యతలు తీసుకోవడం జరిగింది సో అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఆమె నియమక ప్రతిపాదనను ఆమోదం తెలిపింది డిప్యూటేషన్ పద్ధతిలో మూడేండ్ల పాటు ఆమె ఈ పదవిలో ఉంటారంట త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఈ జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి సంస్థ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా సి సువర్ణ గారు ఉంటారు అండ్ ఈవిడ ఇంతకుముందు రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నారనమాట ఓకేనా అది తర్వాత ఇంగ్లాండ్ నుంచి అరవై స్ట్రెయిన్ స్ట్రేయర్లు మిడతల సంహారానికి చర్యలు ఓకేనా సో ఇక్కడ మెయిన్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ అంతేకాకుండా మన ఇండియాకి సంబంధించిన న్యూస్ ఇది ఇప్పటికే మిడతల దాడి చాలా దారుణంగా ఉంది అటువైపు చూసుకుంటే రాజస్థాన్ కానీ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర అటు సైడ్ అయితే మిడతల దాడి చాలా స్థాయిలో ఉంది మధ్యప్రదేశ్ సైడ్ అండ్ దాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇప్పటికే ఆ ప్రభుత్వాలు చర్య చాలా చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి కాకపోతే ఇవి పదులు కాదు వేల సంఖ్యలో పుట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి ఒక్క రోజులోనే అయితే తాజాగా అరవై ప్రత్యేక పురుగుల మందు స్ప్రేయర్లను ఇంగ్లాండ్ నుంచి కొనుగోలు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటండి అరవై ప్రత్యేక పురుగుల మందు స్ప్రేయర్లు ఇంగ్లాండ్ నుంచి బై చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎవరు భారత్ సో ఈ స్ప్రేయర్లలో పదిహేను జూన్ పదకొండులోగా మరో ఇరవై ఇరవైను జూన్ ఇరవై ఐదులోగా ఓకేనా చూడండి పదిహేను జూన్న ఓకేనా పదిహేను జూన్ పదకొండులోగా పంపిస్తామని చెప్తున్నారు మరో ఇరవైను జూన్ ఇరవై ఐదులోగా మిగిలిన ఇరవై ఐదును జూలై తొమ్మిదిలోగా దిగుమతి చేసుకుంటామని సో మిడతల దాడి తీవ్రంగా ఉన్న రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇట్లు ఇవి ఇప్పుడు ఏవైతే అరవై స్ప్రేయర్లు చెప్పానో సో అరవై స్ప్రేయర్లు వచ్చేసి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని చెప్పానో అవన్నీ కూడా ఎక్కడైతే దీని ప్రభావం ఉన్నాయి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్లో వీటిని వినియోగిస్తారు అని చెప్తున్నారు సో ఈ స్ప్రేయర్లు వాడి సో క్రిమి సంహారక మందును వాడుతారనమాట సో దానివల్ల అవి ఏంటంటే చనిపోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అది వీటిని అరవై స్ప్రేయర్లను అయితే ఇంగ్లాండ్ నుండి తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనికోసం భారత్ అయితే నిర్ణయం తీసుకుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రభావం ఉన్న రాష్ట్రాల్లోని ఇవి వ్యధజలుతో అని చెప్పారు ఒకవేళ మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా దాని ఎఫెక్ట్ పెడితే సో ఆ రాష్ట్రాలు కూడా స్ప్రే చేయడానికి గవర్నమెంట్ రెడీ అవుతుంది అయితే ఇంగ్లాండ్లోని మైక్రాన్ సంస్థ తయారు చేసే ఈ స్ప్రేయర్లు మిడతల నియంత్రణలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు విశ్వాసంగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో ఎవరంటే ఇంగ్లాండ్లోని మైక్రాన్ సంస్థ వాళ్ళు అయితే ఐదు రాష్ట్రాల్లో మిడతల తీవ్రంగా ఉన్న నలభై మూడు జిల్లాల్లో మూడు వందల మూడు ప్రదేశాల్లో నివారణ చల్లి ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి ట్రాక్టర్లు ఐదు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో స్ప్రేయర్లు పిచ్చికారీ చేస్తున్నారు ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చే అదనపు స్ప్రేయర్లతో జూన్ నెల నుంచి పిచ్చికారీ కూడా చేస్తారని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా అది మ్యాటర్ ఎందుకంటే చాలా దారుణంగా తింటున్నాయి అవి అంటే అసలు మొక్కను కూడా వదిలే సిచ్యువేషన్లో లేవు అవి అంటే చూడండి తర్వాత వచ్చేసి పుస్తక రూపంలో మోడీ లెటర్స్ టు మదర్ ఓకేనా చూడండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రధాన మోదీ అతను వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆదిశక్తిని జగత్ జననిగా సంబోధిస్తూ పలు లేఖలు రాసుకునేవారు అతను సో ఆ తర్వాత వాటిని కాల్ చేసేవారు రాసుకున్న తర్వాత అయితే అలాంటి లేఖలతో కూడిన ఓ డైరీ మాత్రం భద్రంగా ఉంది దీనిని పుస్తకంగా ప్రచురించనున్నట్టు హర్పర్ కూలిన్స్ ఇండియా సంస్థ వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని తెలిపారు అయితే మోదీ ఆ యంగ్ వయసులో ఉన్నప్పుడు అతనికి జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు దీంట్లో ప్రస్తావించబోతున్నట్లు హార్పర్ కొలిక్స్ ఇండియా వాళ్ళు చెప్పారు గుజరాతీ భాషలో ఈ లేఖల్ని సినీ విమర్శకురాలు భావన సోమారు సోమాయు ఇంగ్లీష్లో తర్జమా చేశారు అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేశారనమాట అతను గుజరాతీలో రాసుకున్నారు అంటే గుజరాతీలో ఉండే ఈ డైరీని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేశారనమాట ఎవరు చేశారు సినీ విమర్శకురాలు భావన సోమయ్య ఓకేనా సో ఈ పుస్తకం రూపంలో మో లెటర్స్ టు మదర్ అనే ఈ పేరుతో దీన్ని అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ఇతను ఆదిశక్తిని జగత్ జననిగా సంబోధిస్తూ మోదీ గారు రాసుకున్న కొన్ని లెటర్స్ సో దానికి సంబంధించిన డైరీ అయితే ఒకటి ఉంది ఆ డైరీని అయితే ప్రచురించబోతున్నారు సో దాని ద్వారా అమ్మ గురించి సో అమ్మ గురించి అతని ఆలోచనలో ఏం చెప్పుకున్నారు ఆ వయసులో ఉండేటప్పుడు అతని ఆలోచనలు ఏంటి అనేది ఈ బుక్లో ఉండబోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బుక్ పేరు లెటర్స్ టు మదర్ దీన్ని ఎవరు ప్రచురించబోతున్నారు అంటే హర్ప కులిన్స్ ఓకేనా హర్పర్ కులిన్స్ ఇండియా వాళ్ళు సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో గుజరాత్లో ఉన్నదాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారంటే సినిమా విమర్శకురాలు అయిన భావన సోమయ్య గారు 
కియా సో మనందరికీ తెలుసు కియా కంపెనీ గురించి సో ఇది దక్షిణ కొరియా కంపెనీ సో వాహనాల తయారీ కంపెనీ అండ్ ఫేమస్డ్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ కంపెనీ అనమాట ఇది చెప్పాలంటే ఓకేనా సో దీని వెహికల్స్ చాలా నీట్గా ఒక వేలో సో దాని గురించి మనం ఫీల్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది వెహికల్స్ మీరు ఒక్కసారి దగ్గర నుంచి చూస్తే కియా నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టుబడి ఓకేనా చూడండి దక్షిణ కొరియా వాహన తయారీ సంస్థ కియా మోటార్స్ మరో నాలుగు వందల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది సో దీన్ని ప్రజెంట్ ఇండియా వైడ్గా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పెంచుకునేందుకు ఈ నిధులు ఈ నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలను పెడుతున్నట్లు సో కియా మోటార్స్ ఇండియా సిఈఓ కు క్యాన్ షిమ్ తెలిపారు ఓకేనా కియా మోటార్స్ ఇండియా సిఈఓ ఎవరండి కూ క్యాన్ సిమ్ వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు దేశీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన పది నెలల్లో భారీ విజయం సాధించడం ఒక ఘనతగా చెప్పుకుంటూ మేము ఈ కంపెనీని ఇంకా ఇక్కడ విస్తరించేందుకు ఇంకా దీంట్లో కొన్ని డెవలప్మెంట్ చేసేందుకు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అయితే విడుదల చేస్తున్నట్లు ఈ విషయాన్ని సిఈఓ కూ క్యాన్ సిమ్ తెలిపారు ఇది కియా మోటార్స్ ఇండియా సిఈఓ అనమాట తను ఓకేనా దీన్ని ఎక్కడ డెవలప్ చేయబోతున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆల్రెడీ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అనంతపురంలో సో అదే ప్లాంట్లో ఈ నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఇంకా విస్తరణ లేదంటే డెవలప్మెంట్ చేయబోతున్నారు సో చూడాలి తర్వాత వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ చైర్మన్గా మరియ కుమార్ మరియ కుమార్ రెడ్డి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది చూడండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ దీన్ని జీవ వైవిధ్య మండలి అంటారు ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఏపీ బీ డిబి అనమాట ఏపీడిబి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ అనమాట దీన్ని జీవ వైవిధ్య మండలి అంటారు తెలుగులో సో దీని పాలక వర్గాన్ని పునర్నియమిస్తూ ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు చెప్పానో దీనికి చైర్మన్గా ఐసీఏఆర్ విశ్రాంత శాస్త్రవేత్త బండి మరియ కుమార్ రెడ్డిని నియమిస్తున్నారు అతనికి దీనికి ఎవరిని మరియ కుమార్ రెడ్డి ఓకేనా సో బండి మరియ కుమార్ రెడ్డి ఇంటి పేరు బండి అండ్ సభ్యులుగా అటవీ పశు సంవర్ధక వ్యవసాయ పురపాలక శాఖలు కార్యదర్శులు బోర్డు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా అటవీ శాఖ ముఖ్య సంరక్షణ అధికారి ఈ బోర్డులో ఉంటారు బట్ దీనికి చైర్మన్గా మాత్రం సో ఐసీఏఆర్ విశ్రాంతి అంటే రిటైర్ అయిన శాస్త్రవేత్త అయిన బండి మరియ కుమార్ రెడ్డి దీనికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే బోర్డు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఓకేనా తర్వాత హాంకాంగ్పై మరింత పట్టు సో నేను ఎవరైనా మన పేపర్ అనాలిసిస్ చూసుంటే అదే సారీ మన కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుంటే కనుక అందులో ఆల్రెడీ దీని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాను నేను ఏంటంటే హాంకాంగ్పై పెత్తనం చే చేసుకునేందుకు ఇంకా సో పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా హాంకాంగ్ని వేలడానికి ఇంకా పాలించుకోవడానికి చైనా పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా జాతీయ భద్రతా బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది దానికి ఆమోదం కూడా తెలిపింది ఒకవేళ ఈ జాతీయ భద్రత చట్టం బిల్ అనేది అమల్లోకి వస్తే హాంకాంగ్ ప్రాదేశిక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కోల్పోతుంది సో పౌరుల కన్ పౌరులకున్న రాజకీయ స్వేచ్ఛ ప్రాథమిక హక్కులు ప్రమాదంలో పడతాయని విమర్శకులు చెప్తున్నారు ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రంలో ఒకటిగా హాంకాంగ్కు ఉన్న పేరు మరుగున పడిపోతుంది ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతాయి చైనా ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనను నామమాత్రంగా ఉండే పార్లమెంట్ నేషన్స్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ ఏకగ్రీవంగా దీన్ని ఆమోదించింది సో ఇది పక్కన పెడితే ఇంకా హాంకాంగ్పై పెత్తనం చెలాయించడానికి పూర్తి స్థాయిలో ఈ బిల్లుని తీసుకున్న తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తుంది సో ఇంకా అక్కడ ఉండే ప్రజలకు ఫ్రీడమ్ కానీ ఉద్యమాలు చేస్తే ఊరుకునే పరిస్థితులు అండ్ స్వేచ్ఛ వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టడము ఇలాంటివి ఇంకేమి అక్కడ చెల్లుబాటు కావు సో ఇంకా చెప్పు చేతల్లో ఉండాల్సిందే చైనా చెప్పు చేతల్లో సో అక్కడ ఎలాంటి చర్యలైనా తీసుకోవడం అనుచిత ప్రయోగాలు ఏమైనా చేస్తే గవర్నమెంట్ క్యాంటీగా సో అలాంటప్పుడు ఈ జాతీయ భద్రత చట్టాన్ని అక్కడ వాడి సో వాళ్ళని అణిచి వేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట చైనా అది మ్యాటర్ తర్వాత ఉడా ఐడియాపై గూగుల్ నజర్ జియోలో మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టుబడులు ఇక్కడ రెండు ఒప్పందాలు కనబడుతున్నాయి కదా చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సో ఇక్కడ జియో మైక్రోసాఫ్ట్పై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు అండ్ వొడాఫోన్ ఐడియాలో గూగుల్ ఇష్టపడుతున్నట్లయితే తెలిసింది సో ఆ విషయాన్ని ఈరోజు మ్యాగ్జిమం ఒక ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి అండ్ ఇంకా ఏదో పేపర్లో కూడా వేయడం జరిగింది సో ఈ పేపర్ని అయితే నేను ఆంధ్రజ్యోతి నుండి అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఈ కటింగ్ని సో అందుకోసం ఎందుకంటే ఇది కొంచెం వేరు వేరుగా ఇవ్వడము కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని దీన్ని తీసుకున్నా అయితే ఫస్ట్గా మనం ఉడా ఐడియాపై గూగుల్ నజర్ ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా చూద్దాం సో చూడండి ఇంటర్నెట్ సేవల దగ్గిజం గూగుల్ మనందరికీ తెలుసు త్వరలోనే టెలికామ్ సేవల్లో ప్రవేశపెడుతున్న 
ప్రవేశ ప్రవేశించబోతున్నట్లు సమాచారం వచ్చింది దేశీయ టెలికామ్ కంపెనీ వొడాఫోన్ ఐడియా లిమిటెడ్లో ఐదు శాతం వాటాని అయితే బై చేయడానికి సో ప్రక్రి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఈ విషయం అయితే తెలిసింది మార్కెట్ వర్గాలు చెప్పే సో ఇప్పటికే వొడాఫోన్ ఐడియా అనేది కొంచెం నష్టాల్లోనే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకప్పుడు ఒక మంచి పాపులర్డ్ టాప్ టూ త్రీలో ఉండే ఒక నెట్వర్క్స్ అనమాట ఇప్పుడు అవి వచ్చేసి టాప్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోయాను రెండు మెర్జ్ అయిపోయి కూడా వాళ్ళ నష్టాలను తట్టుకోలేక సో ఈ రెండు ఈ కంపెనీలో ఈ వొడాఫోన్ ఐడియా కంపెనీలో ఐదు శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి గూగుల్ సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే రెండింటి మధ్య అయితే ఇంకా ధృవీ ధృవీకరణ కాలేదు కానీ అధికార ప్రకటన అయితే త్వరలో వెలువడతాయని చెప్తున్నారు బ్రిటిష్ అండ్ టెలికామ్ దిగ్గజం వొడాఫోన్ పిఎల్సీకి చెందిన వొడాఫోన్ ఐడియా ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కంపెనీ ఐడియా సెల్యులార్ విలీనం ద్వారా వొడాఫోన్ ఐడియా ఏర్పడ్డాయని విషయం మనకు తెలుసు ఓకేనా అయితే వాటా విక్రయానికి సంబంధించి వడా ఐడియా ప్రమోటర్లు గూగుల్ మాతృ సంస్థ ఆల్ఫాబెట్కు మధ్య ఎప్పటికే చర్చలు స్టార్ట్ అయిన విషయం తెలుసు వాస్తవానికి గూగుల్ కూడా జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో వాటా కొనుగోలు కోసం ప్రయత్నించినట్లు తెలిసింది కానీ ఫేస్బుక్ సహా బడా ఇన్వెస్ట్ జియోలో వాటాలు చేజిక్కించుకున్నాయి కాబట్టి దాంతో గూగుల్ వొడాఫోన్ ఐడియాలో వాటాపై దృష్టి అయితే తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది సో ఎందుకంటే మెజారిటీ పీపుల్ ఫస్ట్ జియోను వాడుతున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ వాడుతారు తర్వాత ఈ జియో వొడాఫోన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అనమాట సో సర్వీసెస్ వేరువేరుగానే ఉంటాయి కానీ ఒకే కంపెనీ వొడాఫోన్ ఐడియా సో ఇప్పుడు ఇదే వాడుతున్నారు సో తర్వాత వచ్చేసి లైక్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అండ్ ఇలాంటివి వాడే వాడుతున్నారు అనమాట సో ఆల్రెడీ భారత ఎయిర్టెల్తో వాళ్ళు వేరే వేరే ఒప్పందాల్లో కూడా ఉన్నారు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా వీళ్ళు ఇంకా ఎంతవరకు ఒక ఒప్పందం లేని కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే అది వొడాఫోన్ ఐడియా అనమాట గూగుల్తో సో అందుకని వీళ్ళతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి వీళ్ళ సంస్థలో ఒక ఐదు శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి గూగుల్ అయితే కసరత్తు చేస్తుందని తెలిసింది ఓకేనా సో అది అయితే ఎందుకు గూగుల్ వాళ్ళు ఈ ఉడా ఐడియా ఫోన్లోని పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారంటే చూడండి జియోతో పోలిస్తే ఉడా ఐడియా మార్కెట్ విలువ చాలా తక్కువ ప్రస్తుతం జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో మార్కెట్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే నాలుగు పాయింట్ ఎనభై ఏడు లక్షల కోట్ల వరకు ఉంది బట్ వొడాఫోన్ ఐడియా విలువ చూసుకుంటే కేవలం పదహారు వేల ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు మాత్రమే చూడండి ఎంత తక్కువ ఉందో దాంతో గూగుల్కు వడాలో వాటా చాలా చౌకగా లభిస్తుందని అర్థమవుతుంది అయితే ప్రస్తుతం వొడాఫోన్ ఐడియా అప్పుల భారం నిధుల కొరతతో తీవ్రంగా సతమతం అవుతోంది ఇందుకు తోడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో యాభై ఎనిమిది కోట్ల ఏసీఆర్ బకాయిల భారం కూడా ఇప్పుడు ఈ ఐడియా ఫోన్ వడా మీద ఉంది ఇలాంటి సమయంలో గూగుల్తో డీల్ కంపెనీ పాలెట్ సంజీవనిగా అవుతుందా లేదని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో గూగుల్ ఈ కంపెనీలో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా రిలయన్స్ జియోతో పాటు అందులో పెట్టుబడులు కలిగిన ఫేస్బుక్ ఈ డీల్ ద్వారా గూగుల్ కట్టిబట్టి గట్టి పోటీ ఇస్తాయి ఎందుకంటే సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఫేస్బుక్ నువ్వు లాగిన్ అవ్వాలన్నా సరే మనం ప్రత్యేక యాప్ కాకుండా సో అయితే ఈ గూగుల్ ద్వారానే మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం లేదంటే యాహూ ఇలా సెర్చ్ ఇంజిన్ సేవన్ ఉన్నాయో ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారానే మనము గూగుల్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఏదైనా సరే డిపెండ్ అయ్యేది సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద నుండే మనం దానిలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ప్రత్యేకమైన యాప్ కాకుండా ఓకేనా సో అది అంటే ఎలా అయినా సరే ఈ ప్లాట్ఫామ్ వాడుకుంటాయి గూగుల్ని గూగుల్ అనేది చాలా పెద్ద సంస్థ అండ్ దానికి అనుబంధంగా వచ్చిన విభ కానీ సో ముందు నుండి ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్ వైపు ఒక మదర్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ మదర్గా ఏదైనా ఉందంటే అది గూగుల్ అనే చెప్పుకోవాలి సో ఇప్పుడు గూగుల్ అయితే వొడాఫోన్ ఐడియా మీద పెట్టుబడి పెడితే సో ఈ జియోకి ఫేస్బుక్కి గూగుల్కి మంచి పోటీ అయితే ఉండబోతుంది సో చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది అయితే ఇప్పుడు జియో మైక్రోసాఫ్ట్ గురించి చూద్దాం సో ఆసియా కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ చెందిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో వాటా కొనుగోలు చేసేందుకు మైక్రోసాఫ్ట్ సైతం రెడీగా ఉందని తెలుస్తుంది జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వాడాను అంటే రెండు వందల కోట్ల డాలర్లు డాలర్లు అంటే పదిహేను వందల కోట్లకు పైమాట అనే చెప్పుకోవాలి ఈ అవకాశాన్ని దక్కించుకునే విషయంలో మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే ఆలోచన చేస్తోంది సో కానీ వొడాఫోన్ ఐడియా గూగుల్ అయితే ఐదు శాతం వాటాను అదే ఇక్కడ మనం జియోలో అయితే రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాను ఇప్పటికే జియోలో ఐదు సంస్థలు ఇప్పటివరకే వాటాలు కొనుగోలు చేసి అందులో ఫేస్బుక్ ఉంది అండ్ చాలా చాలా సో సిల్వర్ లేకు ఇలా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అందులో అందులో ఇప్పుడు కొత్తగా మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా చేరే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు దీని డీల్ పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఈ డీల్ కనుక ఖరారు అయితే జియో ప్లాట్ఫామ్లో రానున్న ఆరో పెట్టుబడి ఇది అవుతుంది కంపెనీలో పది శాతం వాటా కోసం నలభై మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు పెట్టుబడ
ముబుదాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి సో ఆ చర్చలు ఓకే అయిపోతే జియోలో ముబుదాల వంద కోట్ల డాలర్ల మీద పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి సో ఈ విధంగా బై చేస్తారనమాట వాళ్ళు పదిహేను వందల కోట్ల వాల్యూతో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు జియోలో కొనబోతున్నారు అయితే వచ్చే ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో రిలయన్స్ జియో అమెరికన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నా స్టాక్లో లిస్ట్ చేయాలనే ముఖేష్ అంబానీ భావిస్తున్నారు సో అలా భావిస్తే ఏమవుతుందంటే అతనికి ఆదాయం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పటికే ఫేస్బుక్ పెట్టుబడులు కలిగి ఉన్న కంపెనీలో మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అండ్ రిలయన్స్ జియో విదేశీ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఐపీఓకి చెందిన బాగా కలిసి ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంటున్నాయి సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ డీల్ ద్వారా అమెరికన్ కంపెనీలైన అమెజాన్ వాల్మార్ట్ గూగుల్కు పరోక్షంగా పోటీ ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో సో రిలయన్స్ జియోతో జతకడుతున్నట్లు తెలుస్తున్నాయి అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అజూర్కు చెందిన దేశీయ సర్వర్లలో రిలయన్స్ జియో ఇప్పటికే డేటా హోస్టింగ్ కోసం ఇరు సంస్థల మధ్య రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులోనే ఒప్పందం కుదిరింది సో ఆల్రెడీ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్కి చెందిన అజూర్ చెందిన కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జియో రిలయన్స్ జియో అయితే డేటా హోస్టింగ్ కోసం ఆ కంపెనీనే వాడుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా అఫీషియల్గా కానీ పెట్టుబడులు పెడితే సో జియోకి అటువైపు మైక్రోసాఫ్ట్కి మంచి బిజినెస్ అయితే నడుస్తుంది ఇది సో ఇటువైపు ఐడియా వడాఫోన్ ఐడియా గూగుల్ ఒప్పందం అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ జియో ఒప్పందం ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తున్నాను సో ఇది అండ్ మార్కెట్లో పెద్ద వ్యాపారాల రో రాబోయే రోజుల్లో నడుస్తే అని అర్థమవుతుంది సో అది వీళ్ళంతా కూడా ఇండియా నెక్పై టార్గెట్ చేసి విదేశీ సంస్థలు మనపై రొద్దు స్టార్ట్ చేయడం సో వాళ్ళు లాభపడడం జరుగుతాయి ఎందుకంటే మన దేశ కంపెనీలు మన దేశంలో ఉండే వ్యాపారులకి ఛాన్స్ ఇవ్వరు ఒకవేళ ఇచ్చిన మన ఇండియా వాళ్ళ తెలివితేటలకి ఆ కంపెనీలు ఎక్కువ కాలం నిలవ కాబట్టి సో విదేశీ కంపెనీలతో పెట్టుబడులు పెట్టుకుంటున్నారు అది మ్యాటర్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫ్యూచర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అవుతుంది తర్వాత అనంత్ అమ్మాయికి అంటే అనంతపుర్ అమ్మాయికి యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ స్కాలర్ పురస్కారం గుర్తుపెట్టుకోండి యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ కాలర్ పురస్కారం ఇదేంటో చూద్దాం సో ప్రతిష్టాత్మకమైన యూఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ రెండు వేల ఇరవై గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పురస్కారాన్ని అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన పి సంజనా రెడ్డి దక్కించుకున్న దక్కించుకుంది ఏంటండి యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ రెండు వేల ఇరవై పురస్కారం సో చదువులో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన అమెరికాలోని విస్కాన్సివ్ రాష్ట్రం నుంచి అమ్మాయిల కోటాలో ఆమె పురస్కారానికి సాధించారు విద్య ఆర్ట్స్ టెక్నాలజీలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు దీన్ని ఇస్తారు దీన్ని యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ రెండు వేల ఇరవై స్కాలర్ పురస్కారం అది రెండు వేల ఇరవై కానీ మన తెలుగు అమ్మాయికి వచ్చింది అది కూడా అనంతపురం అమ్మాయికి సో సంజీవ రెడ్డిని ప్రత్యేక విమానంలో వైట్ హౌస్కి తీసుకొచ్చి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేతుల మీదుగా పురస్కారాన్ని బహుకరించారు సో బహుకరిస్తారు ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడే అవకాశం ఆమెకు లభించను ఉంది సో విద్యా సంబంధ అంశాలపై చర్చకు అవకాశం ఇస్తారు సో ఇదంతా ఇంకా పక్కన పెడితే సో లక్ష్మీరెడ్డి విస్కాన్సివ్ రాష్ట్రంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు వారి కుమార్తె అయిన సంజన్ బ్రుక్ఫీల్డ్ ఈస్ట్ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్ చదువుతుంది సో తల్లిదండ్రులు స్ఫూర్తిని పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్నట్లు ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది సో ఎనీవే మన తెలుగు అమ్మాయికి ఇలాంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మక యూఎన్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ రెండు వేల ఇరవై రావడం చిన్న విషయం కాదు సో మంచి విషయమే సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన తెలుగులో వేరే దేశాల్లో బాగుపడతారు కానీ మన దేశాల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఎందుకంటే మన దేశాల్లో ప్రభుత్వాలు అలాంటి పనులు చేస్తాయి సపోర్ట్ చేయు ఎవరిని కూడా సపోర్ట్ చేయు సో ఇది ఎనీవే అదంతా మనం పక్కన పెడితే మెయిన్లీ ఏంటంటే ఈ యొక్క పురస్కారం అనేది అందుకుంది ఈ అమ్మాయి సో మంచి విషయం చెప్పుకోవాలి తర్వాత ఏఎన్యూకి జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ ర్యాంకు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్టికల్లో మీకు అనిపించవచ్చు ఇందులో ఏం కవర్ అవుతాయి భయ అని అందుకే సో మీ అందరూ ఆలోచనలు మార్చడం కోసమనే నేను అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ సెకండ్ వీక్ ఆర్ ఫస్ట్ వీక్ నుండి సో పేపర్ అనాలిసిస్ మీద నోట్స్ని అయితే తయారు చేయబోతున్నాను సో ఆ నోట్స్ మీకు చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది పేపర్ అనాలిసిస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది సో వెయిట్ చేయండి అప్పటి వరకు అండ్ ఏఎన్యూకి జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ ర్యాంకు ప్రతిష్టాత్మక క్యూఎస్ ఐగేజ్ ర్యాంకింగ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది సో ఏఎన్యు అంటే ఏంటంటే ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అనమాట ఓకేనా లండన్ ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న క్యూఎస్ క్యాకరెల్లా అసైన్మెంట్స్ వీళ్ళు ఐగేజ్ ఇచ్చే ర్యాంకింగ్స్లో ఓకేనా చూడండి క్యూఎస్ క్యూఎస్ ఐగేజ్ ఇచ్చే ర్యాంకింగ్స్లో ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ జాతీయ స్థాయిలో ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ దక్కించుకుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎవరిచ్చారు ఏ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉందో గుర్తుపెట్టుకోండి యూనివర్సిటీ ఆన్లైన్ ర్యాంకింగ్స్
ఈ నాగార్జున ఓకేనా సో ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఆన్లైన్లో బోధించడంలో సో ఆన్లైన్ ఎక్విప్మెంట్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది మన ఇండియా నేషనల్గా అనేసి ఈ క్యూఎస్ ఐగేజ్ వాళ్ళు ఈ ర్యాంకింగ్స్లో అనౌన్స్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఎడిటోర్లు అండి భారత రాజనీతికి అసలైన పరీక్ష అసలు ఈ భారత రాజనీతి ఏంది ఈ అసలైన పరీక్ష ఏందో మనం ఒక్కసారి క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కార్యనిర్వాహక సంఘ అధ్యక్షుడిగా భారత ఆరోగ్య మంత్రి అయిన డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున ఎన్నికయ్యారు ఆ విషయం మనకు తెలుసు అది పెద్ద సెన్సేషన్ న్యూస్ కూడా అయింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ పాలన సంఘమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సభ డబ్ల్యూహెచ్ఏ డెబ్బై మూడో సమావేశం మే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో జరిగింది సో అందులో భారత దౌత్యపరంగా మూడు చిక్కుముక్కులు ఏర్పడ్డాయి అవి డబ్ల్యూహెచ్ఏలో తైవాన్కు పరిశీలక హోదా కోవిడ్ పుట్టుక వ్యాప్తి మీద స్వతంత్ర దర్యాప్తు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థల సంస్కరణలు తీసుకురావడం ఈ మూడు వ్యవహారాల్లో నేర్పుగా ఒడుపుగా నెగ్గు రావడం అనేది భారత రాజనీతికి పరీక్ష అనే చెప్పుకు రావాలి అంతే కదా సో అది ఎందుకంటే మన వాళ్ళని ప్రతిపాదిస్తూ ప్రతిపాదిస్తూ మనకు ఒక పెద్ద పెద్ద మూటను తల మీద ఇస్తారనమాట ఏంది సో చైనాపై ఈ కరోనా వైరస్పై దర్యాప్తు ఒకటైతే సో అంతేకాకుండా కరోనా వైరస్ చైనా కరోనా వైరస్లో అది ఎలా పుట్టిందనే దానిపై దర్యాప్తు ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు కార్యనిర్వాహణ అధికారిగా చైర్మన్గా మన డాక్టర్ మన కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి అయిన డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారే దీని బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద చిక్కే సో దాని గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించబోతున్నాం డబ్ల్యూహెచ్ఓలో తైవాన్కు పరిశీలన హోదా ఇచ్చే ప్రతిపాదనను తైవా చైనా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తోంది తైవాన్ తమలో భాగంగా బీజింగ్ పరిగణిస్తున్న సంగతి తెలుసు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి చైనా విషయంలో అమెరికా కఠిన వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్న విషయం కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు సో తె తెగే వరకు లాగడానికి ఇష్టపడేవి కావు ట్రంప్ జమానాలో అంతా మారిపోయింది చైనాకు ఖాతరు చేయకుండా అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో తైవాన్కు సభ్యతత్వం లేదా పరిశీలన హోదా ఇప్పించడం ద్వారా చైనాకు పోటీగా నిలబెట్టడానికి ట్రంప్ సర్కారు చేయవలసిందంతా చేస్తున్నారని విమర్శ ఉంది అయితే అందులో భాగంగానే డబ్ల్యూహెచ్ఏలో తైవాన్కు పరిశీలన హోదా ఇచ్చారనమాట దీనికి అమెరికా బ్రిటన్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ కెనడాలతో పాటు తైవాన్కు దౌత్యపరంగా మిత్రులైన పద్నాలుగు దేశాలు మద్దతు పలికాయి అనమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో తైవాన్కు పరిశీలక హోదా పరిశీలక అందులో డబ్ల్యూహెచ్ఏలో పరిశీలక హోదా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో దీనిపై కానీ ఇదే జరిగితే చైనాకు కొంచెం ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుండి కొంచెం చొక్క ఎదురయ్యే అవకాశం చొక్క ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది సో యాతవాద తైవాన్ పరిశీలన హోదా అనేది ప్రపంచ ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడం కన్నా రాజకీయ దౌత్య సక్షులు తీర్చుకోవడానికి కక్షలు తీర్చుకోవడానికి ఒక సాకుగా మారిపోతుంది ఈ భౌగోళిక రాజకీయ స్పర్శలతో డబ్ల్యూహెచ్ఓ సమావేశాలు రగులుస్తున్న రగులుతున్నాయి అనమాట అయితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ కార్యనిర్వాహక సంఘ అధ్యక్ష హోదాలో భారతదేశం అటు ఆదర్శాలను ఇటు ఆచరణీయతను మేలవిస్తూ ముందుకు సాగాలి చైనా దూకుడు అమెరికా టో కూటమి డిమాండ్ల మధ్య సమతౌల్యం సాధిస్తూ ముందుకు కదలాల్సి ఉంటుంది తైవాన్కు డబ్ల్యూహెచ్ఓ సభ్యతత్వం విషయంలో చైనా మీద అమెరికా కూటమి ఒత్తిడి పెంచుతున్న సమయంలో భారతదేశం సమ సమన్వయంలో సమన్వయంతో వ్యవహరిస్తుంది తైవాన్కు అనుకూలంగా లేదా వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు ఇంతవరకు మన ఇండియా అయితే ప్రాదేశిక సమగ్రత సౌర్య బహుమత్వాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో పరస్పర ప్రయోజనాలకు భంగం కలగనీయకుండా ఆ విధంగా వెళ్ళాలని భారత్ అయితే భారత్ చైనాలు అవగాహన కుదుర్చుకొని ఉండటమే దీనికి కారణం అని చెప్పుకోవాలి ఈ అంశాల్లో ఒకరి మనోభావాలను మరొకరు గౌరవించుకోవాలని అంగీకారం కూడా కుదిరింది పైగా క్వాడ్ సభ్య దేశాలైన అమెరికా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా భారత్లలో కేవలం ఇండియాకే చైనాతో సుదీర్ఘమైన మూడు వేల నాలుగు వై నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల భూ సరిహద్దు అయితే ఉందని మనం అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు అక్కడే చాలా హాట్ హాట్గా ఉందని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వాస్తవాదిన రేఖ ఎల్ఏసీ అంటారు వెంబడి రెండు దేశాల మధ్య తరచూ సరిహద్దు ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయి అయితే రెండు వేల పదిహేడులో డొక్కలం వద్ద తాజాగా సిక్కిం లద్దాఖ్ సరిహద్దుల వద్ద నెలకొన్న సంఘర్షణ పరిస్థితులు చైనా సైనిక దూకుడును నిదర్శకారులు భారత్ను తైవాన్ విషయంలో అమెరికా వైపు మొగ్గవద్దని హెచ్చరిక సంకేతాలు అలాంటివే అయితే దీర్ఘకాలం పాటు సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తుల ప్రతిష్టంభన కొనసాగించే సత్తా చైనాకు ఉందని మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ సమస్యను దౌత్య మార్గాల్లో పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి డొక్లాం వివాద పరిష్కారానికి నరేంద్ర మోదీ షీ జిన్పింగ్లు వుహాన్ శిఖరాగ్ర సభ ఉపకరించిన సంగతి ఇక్కడ ప్రస్తావన అది కాకుండా భారత్కు చైనా అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తించుకోవాలి మందుల తయారీకి అవసరమైన యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏపీఐలో డెబ్బై శాతాన్ని చైనా నుంచే మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ దీని గురించి నేను ఒక ఎడిటర్లు కూడా చేశాను కోవిడ్ మహమ్మారిపై పోర్లో ఔషధాల పాత్ర
పైగా కోవిడ్లో ఉన్న పరిస్థితి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి సో సరిహద్దు ఉద్రిక్తులు మొద మొదలకుండా చూసుకోవాలి ఇండియా తైవాన్ తదితర అంశాలపైకి దృష్టి మళ్లించకపోవడం చాలా అవసరం దీనివల్ల మన శక్తి ఉత్సాహం సన్నగిలడం తప్ప సాధించేది ఏముండదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి మీకు తైవాన్ చైనా అమెరికా అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు సో చైనా తైవాన్ అమెరికా ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పుడిప్పుడు లేటెస్ట్గా డబ్ల్యూహెచ్ఓ కార్యనిర్వహణ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో కార్యనిర్వహణ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకుంది అయితే ఈ టైంలో ఇక్కడ తైవాన్ అనేది ఇప్పుడు యాంటీగా మారింది దీనికి అయితే చైనా సారీ అమెరికా అండ్ దీంట్లో కొన్ని దేశాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆస్ట్రేలియా బ్రిటన్ ఇలాంటి దేశాలు ఇక్కడ దర్యాప్తు కోసం తైవాన్ని వాడుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాయి సో దానికి కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దానికి ఇలాంటి ఒక పని చేయాలంటే ఖచ్చితంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు చర్చలు జరుపుకోవాలి సో వీళ్ళు ఏవైతే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉన్నాయో అవి డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద ఇప్పుడు ఏదైతే కార్యనిర్వహణ వర్గం ఉంటుందో దాని బాధ్యతలే కదా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దాని మీద మనము పూర్తి జాబితాను తయారు చేయాలంటే సో ఇప్పుడు ఈ భారము మన భారత్ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ మీద పడే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు కానీ ఈ తైవాన్ని ఈ చైనా మీద కానీ ఉసుగొలిపితే డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ తిన్నగా వచ్చి మన ఇండియా మీద పడుతుంది కానీ ఈ పని చేయకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అభివృద్ధి దేశాలన్నీ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మన మీద పడుతుంది ఇప్పుడు మనకు చాలా పెద్ద తలనొప్పి ఎదురైంది సో ఈ పెద్ద పెద్ద తలనొప్పిని చాలా తెలివిగా తెలివిగా గట్టి ఎక్కించాలనే ఆలోచనే ఈ ఎడిటోర్లు మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనము సో చైనాతో చాలా వరకు ముడిపడి ఉన్నాం ఎందుకంటే మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా చిన్న చిన్న వస్తువుల నుండి పెద్ద పెద్ద వస్తువుల వరకు ఎక్కడో దగ్గర ఎక్విప్మెంట్లో కూడా ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లింగ్ ఇక్కడ చేయించుకుంటున్నా సరే దానికి కావాల్సిన ప్రతి పరికరాన్ని కూడా మనం చైనా నుండే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకి చైనాతో పారిశ్రామికంగా ఆర్థికంగా మనం డెవలప్ అవ్వడానికి చైనాతో మనకి చాలా బిజినెస్ ఒప్పందాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటికే చైనా నుండి చాలా వరకు కంపెనీలు మన ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కంపెనీ స్థాపించడానికి వస్తున్న విషయం అధికారికంగా కాకపోయినా బ్యాక్ వా బ్యాక్వర్డ్గా అయినా తెలిసింది ఒకవేళ అదే జరిగితే ఫ్యూచర్లో మనం చైనా నుండి అంత డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు పూర్తి స్థాయిలో డెబ్బై పర్సెంటేజ్గా ఇప్పుడు ఆధారపడుతున్నాం మనం అంత స్థాయిలో డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ అప్పటి వరకు మన చైనా కొంచెం మన ఇండియా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలనేదే దీని ఆలోచన అనమాట అయితే ఇప్పటికే చైనాపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పందనపై స్వతంత్రంగా నిష్పాక్షికంగా విచారణ జరపాలని ఆస్ట్రేలియా చొరవతో భారత్ సహా నూట ఇరవై రెండు దేశాలు డిమాండ్ చేశాయి అయితే తైవాన్ సమస్యకు దూరంగా ఉంటేనే ఈ అంశంపై మాత్రం ఆస్ట్రేలియాకు కలిసి వెళ్ళాలని భారత్ అయితే ఆలోచన తీసుకుంది ఏదైనా ఇది కొంచెం సో చైనాకి యాంటీ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అమెరికాతో కలిసి వెళితే చైనా పట్ల శత్రుత్వ వైఖరి ఎక్కువవుతుంది సాటి క్వాడ్ సభ్య దేశమైన ఆస్ట్రేలియాతో చేతులు కలిపింది ఇండియా ఊహాన్ ల్యాబ్లకు ప్రయోగాల మీద ప్రపంచం అంతా చాలా కాలం నుంచి అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి కాబట్టి భారత్ బీజింగ్పై ఖండన మండలాలకు దూరంగా ఉంది ఒక దేశంగా సమయమనం పాటిస్తూ విచారణకు సమిష్ట తీర్మానంతో గుంతు కలిపే లౌక్యం ప్రదర్శించింది సైలెంట్గా అంటే మేమేం చేయలేదు కానీ మేము చేస్తామన్న ఉద్దేశంతో మన ఇండియా ముందుకెళ్తోంది అయితే చైనా విషయంలో కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పందనపై కానీ అమెరికా మాదిరిగా కఠినమైన భాష వాటికాన్ని ఇప్పటివరకు భారత్ అసలు దానిపై స్పందించలే పోని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అంటున్న విషయాన్ని కూడా సమర్థించట్లే చాలా తెలివిగా నోరు మూసుకొని ఉంటుంది మన ఇండియా వ్యూహ విషయాల్లో తనకు తానుగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలదని చాటుకుంటుంది ఇండియా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వైఖరిపై విచారణ జల జరపాలనడం చైనాను ఇరుగును పెట్టడానికి కాదని సూచించినట్లు అయింది అంటే సో ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓపై విచారణ చేస్తారు ఆ విచారణ చైనా వరకు వెళ్తే అది ఏ దేశాలకు ఆ దేశాల యొక్క మ్యాటర్ కాదు ఎందుకంటే విచారణ అనేది డెప్త్గా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అది విచారణలో భాగం అంతేగాని చైనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చైనాని వద్దు మేము ఇందులో ఒప్పందంలో మేము కుదరము విచారణ విషయంలో మేము తలదోర్చమంటే మళ్ళీ మొత్తం నూట ఇరవై ఇరవై ఒక్క దేశాలకి మన దేశం యాంటీ అయిపోద్ది చాలా తెలివిగా అటు వెళ్తూ ఇక్కడ నోరు మూసుకుంటూ మన చైనా అయితే మన ఇండియా అయితే చాలా సైలెంట్గా ఉంది అయితే ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ పాత్రపై చాలా దేశాల్లో అనుమానాలు ఉన్న కోవిడ్ మహమ్మారిపై సమిష్ట పోరాటానికి ఆ సంస్థ వేదికగా తీసుకోవడం అవసరమని భారత్ భావిస్తుంది కోవిడ్ని కట్టడి చేయడానికి మాత్రమే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్ళీ పట్టలేకపోతుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ కార్యనిర్వహణ వర్గ అధ్యక్ష పాత్రలో భారత్ ఈ కృషిలో అందరినీ కలుపుకోవడానికి కృషి చేస్తుంది రెండు వేల పదహారు పంతొమ్మిదిలో ఆలినోద్యమ శిఖరాగ్ర సభలకు వెళ్లకుండా మానుకున్న భారత ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల మళ్ళీ ఆలినోద్యమ
దానికి అనుగుణంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సంస్కరణలకు భారత్ ప్రాముఖ్యం ఇస్తోంది అమెరికా చైనా వైరాల్లో చిక్కు ముక్కల్లో ఇరుక్కుపోకుండా ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఐక్యత సహకారాలను పెంపొందించడమే తన విధానంగా భారత్ అయితే ముందుకెళ్తోంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇటువైపు మనం చూసుకుంటే చైనా అండ్ భారత్ మధ్యలో అమెరికా ఎందుకు సారీ సో చైనా అమెరికా మధ్యలో భారత్ ఎందుకు మనం దీని గురించి స్పష్టం చేసుకుంటున్నామంటే మనకు అమెరికాతో ఈ మధ్యనే బాగా ఫ్రెండ్షిప్ ముదిరింది అండ్ ఇంకో ఏంటంటే వ్యాపార పరంగా మనము చైనాపై డిపెండ్ అయి ఉన్నాం కానీ ఈ చైనాకి అమెరికాకి ఇప్పుడు పడడం లేదు అంటే సో ఏమైనా మనం అటు ఇటు కాకుండా నోరు జారి దేనికైనా సపోర్ట్ చేసామంటే ఇటు నుండి మనము ఫ్యూచర్లో వచ్చే యుద్ధాల నుండి వచ్చేటప్పుడు మనము అమెరికా సహాయం కోల్పోతాం ఎందుకంటే అమెరికాతో మనకి సో సాంకేతికతంగా కాకుండా సో ఆర్మీ వైడ్ అంటే మనకి ఇటు సైడ్ యుద్ధాల్లో కూడా మనకి బాగా పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే సో మిలిటెంట్లో అమెరికా అనేది చాలా టాప్లో ఉందన్నమాట ఓకేనా సో అది అండ్ దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం దీన్ని హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పురుగునున్న పాకిస్తాన్తో కూడా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అండ్ ఇటీవల ఇప్పుడు నేపాల్తో కూడా ఇబ్బందులు అయితే రావడం జరుగుతుంది మెల్లిమెల్లిగా మ్యాప్ విషయంలో సో ఇలా వీటన్నింటినీ తట్టుకోవాలంటే అమెరికాకు ఒక పెద్ద సపోర్ట్ ఉండాలి సారీ మన ఇండియాకు పెద్ద సపోర్ట్ ఉండాలి ఆ సపోర్ట్నే ఈ అమెరికా సో ఈ అమెరికా అయినప్పుడు మనము ఇప్పుడు నోరు జారామనుకోండి ఏదైనా అది చైనాకు సపోర్టుగా ఉండొచ్చు లేదా అమెరికాకు సపోర్టుగా ఉండొచ్చు ఈ రెండింటిలో దేనికే దానికి ఒకదానికే సపోర్ట్గా ఉంటుంది అప్పుడు సో మిగతా సపోర్ట్ కానీ దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ దేశం మన మీద యాంటీ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయబోతుంది అనమాట దానివల్ల ఇటువైపు మనము వాణిజ్య పరంగా అంతేకాకుండా టెక్నాలజీ పరంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ బోన్ పరంగా మనం అమెరికా లాస్ అవుతాం చైనా వైపు సపోర్ట్ చేస్తే బట్ అమెరికా వైపు సపోర్ట్ చేస్తే మనము పారిశ్రామికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడతాం పారిశ్రామికంగా లేకపోతే ఆర్థికంగా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం సో అందుకని భారత్ చాలా సైలెంట్గా ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓల కార్యనిర్వాహణ అధికారిగా మన ఇండియాని అయితే చేయ చేయబెట్టింది కాబట్టి సో ముఖ్య మెయిన్ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి ఈ టైంలో చాలా వరకు సైలెంట్గా అండ్ చాలా తెలివిగా సో వాటి పనులు అయితే చేసుకుంటూ పోతే మనం అన్ని దేశాలతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ సో ఎలా దేశం ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆ విధంగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అది భారత్ చేస్తున్న పని అండ్ ఈ టైంలో ఎలాంటి వేరే ఆలోచనలు చేయకుండా చాలా తెలివిగా వ్యవహరించాలనేది ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏం తప్పు చేసినా రెండు దేశాల దగ్గర ఇరుక్కుపోతాం ఇది కొంచెం కష్టమైన పని అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలని ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము సో దీని గురించి మీ నేను చెప్పడం రీజన్ ఏంటంటే మనం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే భారత్ చైనా అండ్ అమెరికా ఈ మూడు దేశాల మధ్య మనము ఎలాంటి ఆవశ్యకతను కలిగి ఉన్నాం అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఎడిటోరియల్ చేశాను సో ఎడిట్ ఈ యొక్క పేపర్ అనాలసిలో మీకు ఇష్టమైన ఆర్టికల్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్